بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے طه ما انزلنا عليك القران لتشقى طه اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ الا تذکرتا لمن یخشا بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لیے نازل کیا ہے جو خوف رکھتا ہے تنزیلا من من خلق الارض والسماوات العلا یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے الرحمن علی العرش استوا یعنی خدا رحمان جس نے عرش پر قرار پکڑا له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینہما و ما تحت الثرا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کی مٹی کے نیچے ہے سب اسی کا ہے وَإِن تَجْهَوْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اور اگر تم پکار کر بات کہو تو وہ تو چھپے بھید اور نہائیت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس کے سب نام اچھے ہیں وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى اور کیا تمہیں موسیٰ کے حال کی خبر ملی ہے اِذْ رَآ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے میں وہاں جاتا ہوں شاید اس میں سے میں تمہارے پاس انگاری لاؤں یا آگ کے مقام کا رستہ معلوم کر سکوں فلم جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ موسا انی انا ربك فخلعنا عليك انك بالواد المقدس طوى میں تو تمہارا پروردگار ہوں تو اپنی جوتیاں اتار دو تم یہاں پاک میدان یعنی طوى میں ہو وانا اخترتك فاستمع لما يوحى اور میں نے تم کو انتخاب کر لیا ہے تو جو حکم دیا جائے اسے سنو انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري بے شک میں ہی خدا ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو ان الساعه اتيت اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى قیامت یقیناً آنے والی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتغدا تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے کہیں تم کو اس کے یقین سے روک نہ دے تو اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ وما تلك بيمينك يا موسى اور موسا یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے قال هي عصاي اتوكا عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مارب اخرى انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے اس پر میں سہارا لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے اور بھی کئی فائدے ہیں قال القها يا موسى فرمایا کہ موسا اسے ڈال دو فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى تو انہوں نے اس کو ڈال دیا اور وہ ناگہاں سانپ بن کر دوڑنے لگا قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى 
خدا نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت ہم اس کو ابھی اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگا لو وہ کسی ایب و بیماری کے بغیر سفید چمکتا دمکتا نکلے گا یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم تمہیں اپنے نشانات عظیم دکھائیں اذهب الى فرعون انه طغى تم فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے قال رب اشرح لي صدري کہا میرے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے ويسر لي امري اور میرا کام آسان کر دے واحلل عقدة من لساني اور میری زبان کی گراہ کھول دے يفقه قولي تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں واجعل لي وزيرا من اهلي اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما هارون اخشدد به ازري یعنی میرے بھائی ہارون کو اس سے میری قوت کو مضبوط کر واشركه في امری اور اسے میرے کام میں شریک کر کئی نسبحك كثيرا تاکہ ہم تیری بہت سی تسبیح کریں ونذكرك كثيرا اور تجھے کثرت سے یاد کریں انك كنت بنا بصيرا تو ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے قال قد اوتيت سؤلك يا موسى فرمایا موسی تمہاری دعا قبول کی گئی ولقد مننا علیک مرتا اخرا اور ہم نے تم پر ایک بار اور بھی احسان کیا تھا اذ اوحینا الى امك ما یوحا جب ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کیا تھا جو تمہیں بتایا جاتا ہے ان قذفیہ فی التابوت فقذفیہ فی اليم فلیلقیہ اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وہ یہ تھا کہ اسے یعنی موسا کو صندوق میں رکھو پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو تو دریا اس کو کنارے پر ڈال دے گا اور میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا اور موسا میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اس لیے کہ تم پر مہربانی کی جائے اور اس لیے کہ تم میرے سامنے پر برش پاؤ اذ تمشی اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم جب تمہاری بہن فرعون کے ہاں گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں ایسا شخص بتاؤں جو اس کو پالے تو اس طریق سے ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ رنج نہ کریں اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تو ہم نے تم کو غم سے مخلصی دی اور ہم نے تمہاری کئی بار آزمائش کی پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے پھر اے موسا تم قابلیت و رسالت کے اندازے پر آ پہنچے اور میں نے تم کو اپنے کام کے لیے بنایا ہے اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری تو تم اور تمہارا بھائی دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا اذهبا الى فرعون انه طغى دونوں فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو رہا ہے فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى اور اس سے نرمی سے بات کرنا شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے قال ربنا ان دونوں کہنے لگے 
کہ ہمارے پروردگار ہمیں خوف ہے کہ ہم پر تعدی کرنے لگے یا زیادہ سرکش ہو جائے قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى خدا نے فرمایا کہ ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور دیکھتا ہوں فاتياه فقولا انا رسولا ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بايه من ربك والسلام على من اتبع الهدى اچھا تو اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیجئے اور انہیں عذاب نہ کیجئے ہم آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں اور جو ہدایت کی بات مانے اس کو سلامتی ہو قد اوحی الینا ان العذاب على من كذب وتولا ہماری طرف یہ وہی آئی ہے کہ جو جھٹلائے اور منہ پھیرے اس کے لیے عذاب تیار ہے قال فمن ربكما يا موسى غرض موسى اور هارون فرعون کے پاس گئے اس نے کہا کہ موسى تمہارا پروردگار کون ہے قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی پھر راہ دکھائی قال فما بال القرون الاولى کہا تو پہلی جماعتوں کا کیا حال قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى کہا کہ ان کا علم میرے پروردگار کو ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے میرا پروردگار نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى وہ وہی تو ہے جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے جاری کیے اور آسمان سے پانی برسایا پھر اس سے انواع اقسام کی مختلف رویدگیاں پیدا کی کلو ورعو انعامکم ان فی ذالک لآیات لئلنوہا کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے چار پائوں کو بھی چراؤ بے شک ان باتوں میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے دوسری دفعہ نکالیں گے ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبا اور ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں مگر وہ تقزیب اور انکار ہی کرتا رہا قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى کہنے لگا کہ موسی کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوا تو ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم اور یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا موسى نے کہا کہ آپ کے لئے يوم الزينة کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ اس دن چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى تو فرعون لوٹ گیا اور اپنے سامان جمع کر کے پھر آیا قال لهم 
مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا کہ ہائے تمہاری کم بختی خدا پر جھوٹی افترا نہ کرو کہ وہ تمہیں عذاب سے فنا کر دے گا اور جس نے افترا کیا وہ نامراد رہا فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّ النَّجْوَا تو وہ باہم اپنے معاملے میں جھگڑنے اور چپکے چپکے سرگوشی کرنے لگے قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا ويذهبا بطريقتكم المثلى کہنے لگے یہ دونوں جادوگر ہیں چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے شائستہ مذہب کو نابود کر دیں فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اَتُوا صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَا تو تم جادو کا سامان اکٹھا کر لو اور پھر قطار باندھ کر آؤ آج جو غالب رہا وہی کامیاب ہوا قَالُوا يَا مُوسَى اِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا بولے کہ موسا یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیزیں پہلے ڈالتے ہیں قال بل القو فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى موسا نے کہا نہیں تم ہی ڈالو جب انہوں نے چیزیں ڈالی تو ناگہاں ان کی رسیاں اور لاٹھیاں موسا کے خیال میں ایسی آنے لگی کہ وہ میدان میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں اس وقت موسا نے اپنے دل میں خوف معلوم کیا قلنا لا تخف انك انت الاعلى ہم نے کہا خوف نہ کرو بلا شبہ تم ہی غالب ہو وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرِ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَا اور جو چیز یعنی لاتھی تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کو نگل جائے گی جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگروں کے ہتھ کنجے ہیں اور جادوگر جہاں جائے فلاح نہیں پائے گا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى القصہ یوں ہی ہوا تو جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم موسا اور حارون کے پروردگار پر ایمان لائے قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن فراؤن بولا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے بے شک وہ تمہارا بڑا یعنی استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں جانب خلاف سے کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں پر سولی چڑھوا دوں گا اس وقت تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا انہوں نے کہا کہ جو دلائل ہمارے پاس آ گئے ہیں ان پر اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر ہم آپ کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے تو آپ کو جو حکم دینا ہو دے دیجئے اور آپ جو حکم دے سکتے ہیں وہ صرف اسی دنیا کی زندگی میں دے سکتے ہیں وما 
واللہ خیر و ابقا ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اسے بھی جو آپ نے ہم سے زبردستی جادو کرایا اور خدا بہتر اور باقی رہنے والا ہے جو شخص اپنے پروردگار کے پاس گناہ گار ہو کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ مرے گا نہ جیے گا اور جو اس کے روبرو ایماندار ہو کر آئے گا اور عمل بھی نیک کیے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے لیے اونچے اونچے درجے ہیں جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا یعنی ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو پاک ہوا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَضْرِبْ لَهُمْ فَرِيقًا فَضْرِبْ لَهُمْ فَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات و رات نکال لے جاؤ پھر ان کے لیے دریا میں لاتھی مار کر خوشک رستہ بنا دو پھر تم کو نہ تو فرعون کے آ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈر فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعقب کیا تو دریا کی موجوں نے ان پر چڑھ کر انہیں ڈھانک لیا یعنی ڈبو دیا وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَا اور فیرون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے رستے پر نہ ڈالا یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوا اے آل یعقوب ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تورات دینے کے لیے تم سے کوہ تور کی داہنی طرف مقرر کی اور تم پر من اور سلوا نازل کیا کلو من طیبات ما رزقناکم ولا تطغو فیہ فیحل علیکم غضبی ومن يحلل علیہ غضبی فقد ہوا اور حکم دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ اور اس میں حد سے نہ نکلنا ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا اور جس پر میرا عذاب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل نیک کرے پھر سیدھے رستے چلے اس کو میں بخش دینے والا ہوں وما اور اے موسا تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی قال ہم اولائی علا اثری وعجلت الیک رب لترضا کہا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں اور اے میرے پروردگار میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو قال فإنا قد فتن فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے فرجع موسا الى قومه غبان اسفا قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ اَمْ اَرَدْتُمْ اَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ اَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي اور موسیٰ غصے اور غم کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے 
اور کہنے لگے کہ اے قوم کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا کیا میری جدائی کی مدت تمہیں دراز معلوم ہوئی یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غزب نازل ہو اور اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا ولكننا حملنا اوزارا من زينة القوم فقذفناها فقذفناها فكذلك القى السامري وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے تم سے وعدہ خلاف نہیں کیا بلکہ ہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے پھر ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا یعنی اس کا قالب جس کی آواز گائے کسی تھی تو لوگ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور یہی موسا کا معبود ہے مگر وہ بھول گئے ہیں افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہے وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي اور حارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگو اس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے اور تمہارا پروردگار تو خدا ہے تو میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی يرجع الینا موسا وہ کہنے لگے کہ جب تک موسا ہمارے پاس واپس نہ آئیں ہم تو اس کی پوجا پر قائم رہیں گے قال یا حارون ما منعك اذ رأیتهم ضلوا پھر موسا نے ہارون سے کہا کہ ہارون جب تم نے ان کو دیکھا تھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تم کو کس چیز نے روکا یعنی اس بات سے کہ تم میرے پیچھے چلے آؤ بھلا تم نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي انني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم تنقب قولي کہنے لگے کہ بھائی میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑیے میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا قال فما خطبك يا سامري پھر سامری سے کہنے لگے کہ سامری تیرا کیا حال ہے قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی تو میں نے فرشتے کے نقش پاس مٹی کی ایک مٹھی بھر لی پھر اس کو بچڑے کے قالب میں ڈال دیا اور مجھے میرے جی نے اس کام کو اچھا بتایا قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفا وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحذقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا موسا نے کہا جا تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا رہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے یعنی عذاب کا جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا اور جس معبود کی پوجا پر تو قائم و معتقف تھا اس کو دیکھ ہم اسے جلا دیں گے پھر اس کی راک کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے 
انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما تمہارا معبود خدا ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرا اس طرح ہم تم سے وہ حالات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں اور ہم نے تمہیں اپنے پاس سے نصیحت کی کتاب عطا فرمائی ہے من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا جو شخص اس سے منہ پھیرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا خالدین فيه وساء لهم يوم القيامه حملا ایسے لوگ ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لیے برا ہوگا یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يوم اذ زرقا جس روز سور پھونکا جائے گا اور ہم گناہگاروں کو اکٹھا کریں گے اور ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی یتخافتون بينهم الا بثم الا عشرا تو وہ آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے کہ تم دنیا میں صرف دس ہی دن رہے ہو نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقة الا بثم الا يوما جو باتیں یہ کریں گے ہم خوب جانتے ہیں اس وقت ان میں سب سے اچھی راہ والا یعنی عاقل و ہوشمند کہے گا کہ نہیں بلکہ صرف ایک ہی روز ٹھہرے ہو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا اور تم سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ خدا ان کو اڑا کر بکھیر دے گا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا اور زمین کو ہموار میدان کر چھوڑے گا لَا تَرَا فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا جس میں نہ تم کجی اور پستی دیکھو گے نہ ٹیلا اور بلندی یوم اذین لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا اس روز لوگ ایک پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے اور اس کی پیروی سے انحراف نہ کر سکیں گے اور خدا کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی تو تم آواز خفی کے سوا کوئی آواز نہ سنو گے یوم اذ لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا اس روز کسی کی سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر اس شخص کی جسے خدا اجازت دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ اس کو جانتا ہے اور وہ اپنے علم سے خدا کے علم پر احاطہ نہیں کر سکتے وعنت الوجوه للحج القیوم وقد خواب من حمل ظلما اور اس زندہ و قائم کے روبرو مو نیچے ہو جائیں گے اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد رہا اور جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کو نہ ظلم کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا زَلَّاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا اور ہم نے اس کو اسی طرح کا قرآن عربی نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح کے دراوے بیان کر دیئے ہیں تاکہ لوگ پرہزگار بنے یا خدا ان کے لیے نصیحت پیدا کر دے فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما تو خدا جو سچا بادشاہ ہے عالی قدر ہے اور قرآن کی وحی جو تمہاری طرف بھیجی جاتی ہے اس کے پورا ہونے سے پہلے قرآن کے پڑھنے کے لیے جلدی نہ کیا کرو اور دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے اور زیادہ علم دے
ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. اور ہم نے پہلے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے اور ہم نے ان میں صبر و ثبات نہ دیکھا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَا اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے انکار کیا فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ہم نے فرمایا کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے تو یہ کہیں تم دونوں کو بہشت سے نکلوا نہ دے پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى یہاں تم کو یہ آسائش ہے کہ نہ بھوکے رہو نہ ننگے وانك لا تغمى فيها ولا تضحى اور یہ کہ نہ پیاسے رہو اور نہ دھوپ کھاؤ فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا سمرہ دے اور ایسی بات چاہت کہ کبھی زائل نہ ہو فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَا آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَا تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چپکانے لگے اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وحدا پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی قال بقا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاي فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاي فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ تم میں بعض بعض کے دشمن ہوں گے پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا ومن اعرض عن ذکری فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے قال رب لم حشرتني اعما وقد كنت بصيرا وہ کہے گا کہ میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا میں تو دیکھتا بھالتا تھا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى خدا فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تو نے ان کو بھلا دیا اسی طرح آج ہم تجھ کو بھلا دیں گے وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى اور جو شخص حد سے نکل جائے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لائے ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت دیر رہنے والا ہے افلم يهد لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم 
کیا یہ بات ان لوگوں کے لیے مجھے بے ہدایت نہ ہوئی کہ ہم ان سے پہلے بہت سے فرقوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کے مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى اور اگر ایک بات تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے صادر اور جزائے اعمال کے لیے ایک میاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو نزول عذاب لازم ہو جاتا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار وأطراف النهار لعلك ترضى بس جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس پر صبر کرو اور سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کیا کرو اور رات کی ساعت اولین میں بھی اس کی تسبیح کیا کرو اور دن کی اطراف یعنی دوپہر کے قریب زہر کے وقت بھی تاکہ تم خوش ہو جاؤ ولا تمدن عينيک الى ما مت اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرائش کی چیزوں سے بہرہ مند کیا ہے تاکہ ان کی آزمائش کریں ان پر نگاہ نہ کرنا اور تمہارے پروردگار کی عطا فرمائی ہوئی روزی بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِلْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقَا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَا اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو ہم تم سے روزی کی خواستگار نہیں بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں اور نیک انجام اہل تقوی کا ہے وقالوا لولا یأتینا بآیت من رب اولم تأتیہم بینت ما فی الصحف الاولا اور کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اپنے پروردگار کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی نشانی نہیں آئی ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتك اور اگر ہم ان کو پیغمبر کے بھیجنے سے پیشتر کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیرے کلام و احکام کی پیروی کرتے قل کل کہہ دو کہ سب نتائج اعمال کے منتظر ہیں سو تم بھی منتظر رہو ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ دین کے سیدھے رستے پر چلنے والے کون ہیں اور جنت کی طرف راہ پانے والے کون ہیں ہم یا تم صدق اللہ العظیم